பஞ்சாங்கம் யோகம் கரணம் என்னும் ஐந்து அங்கங்களை பஞ்ச அங்கங்களை கூறுவது பஞ்சாங்கம் அறத்தால் உயிர் காவல் அமந்தருளி மரத்தான் மதில் மூன்றுடன் மாண்படித்த திரத்தார் தெரி வேதிய தீ வெண் திங்கள் நிரத்தார் நெல்லி காவுள் நிலையாவணி மூலமூர்த்தி நெல்லிவனநாத மூலமூர்த்திக்கு ஆமலக மகாலிங்கம் அமிர்தலிங்கம் மங்களலிங்கம் ஆதிலிங்கம் மூலலிங்கம் வியட்டிலிங்கம் சமட்டிலிங்கம் சமஸ்தலிங்கம் மூல சோமகரன் சோம பிரகாசி ஆமலகேசன் ஆனந்த மோகன் சதுர்வேத புரீசன் அமலகேந்திர சோமானுகிரகன் ஆகிய நாமங்கள் அமைந்துள்ளன
அம்பிகை மங்கள நாயகி கல்வெட்டில் ஆமலகேஸ்வரி என்று குறிக்கப்படுகிறது நிலமாகிய வயல்களுக்கு நடுவில் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது திருக்கோயிலை சுற்றிலும் சோலைகளும் வாவிகளும் நீரோடைகளும் சூழ்ந்துள்ளன மேற்கு நோக்கிய திருக்கோயில் முன் உள்ள சுமார் எண்பது அடி உயரமுள்ள ராஜகோபுரம் ஐந்து கண்களையும் ஐந்து கலசங்களையும் கொண்டு ஐந்நிலை மாடமாக அமைந்துள்ளது கோபுரத்தின் மேல் உள்ள நீல நிற மின் விளக்கு இரவில் நெடுந்தூரம் தெரியும்படி விளங்குகிறது கோபுரத்துக்கு வெளியே மண்டப நதியும் கொடிமரமும் உள்ளன கோயிலுக்குள் ஒரு பிரகாரமும் வெளியில் இரண்டு பிரகாரங்களும் உள்ளன இரண்டாம் பிரகாரத்தில் மூணு பக்கங்களிலும் கோயில் நந்தவனம் உள்ளது மூன்றாம் பிரகாரத்தில் தேரோட்டம் நிகழும் உட்பிரகாரத்தில் மேற்கில் விநாயகர் முருகன் சனீஸ்வரர் முதலிய சந்நிதிகளும் வடபுறத்தில் நெல்லிமரத்தின் அடியில் நெல்லிவன நாதரும் கீழ்ப்புறத்தில் யாகசாலை பைரவர் சூரியன் சந்நிதிகள் மாலைக்கட்டி மண்டபம் மடைப்பள்ளி முதலிய இடங்களும் இரு கிணறுகளும் அமைந்துள்ள தெற்கில் அழகாக அமைய பெற்ற பனிரண்டு கால் மண்டபம் உள்ளது அதற்கு எதிரில் பிரம்ம தீர்த்த குளம் உள் மண்டபத்தில் மூலவராகிய நெல்லிவனநாதர் மேற்கு நோக்கி எழுந்தருளி இருக்கின்றார் தெற்கு நோக்கி அம்மன் சன்னதி அதற்கு நேர்முகத்தில் குளம் திருக்கோயில்களில் பெரும்பாலும் அம்மன் சன்னதிக்கு பக்கத்திலேயே குளங்கள் அமைந்திருக்கும் புறத்தே உள்ள அழுக்குகளை நீர் போக்குவது போல 
மாந்தர்களின் மன மாசுகளை தேவி தன் கருணை நீரால் அருட்புணலால் நீக்குகிறார் நெஞ்சத்தழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புணலால் துடைத்தனை என்று பாடி பரவசமாகின்றார் அபிராமி பட்டர் மண்டபத்தின் மேல் இடங்களில் நவகிரகங்கள் பன்னிரண்டு ராசிகள் திருமாலின் தசாவதாரங்கள் ஆகிய சித்திரங்கள் பல நிறங்களில் தீற்றப்பெற்றுள்ளன மண்டபச் சுவர்களில் இத்திருத்தலத்தை குறித்த புராண வரலாறுகள் சித்திரங்களாக வரையப்பெற்றுள்ளன பல நீதி மொழிகளும் ஆங்காங்கு எழுதப்பட்டுள்ளது மண்டபத்தில் சோமாஸ்கந்தர் நடராஜர் முதலிய மூர்த்திகள் உள்மண்டபம் சிறியது அழகியது ஒளியுடையது ஞானத்தை தருவது திருக்கோயிலுக்கு வெளியே வசந்த மண்டபம் சேர்வாடி நெற்களஞ்சியம் இத்துணையும் பெற்ற திருக்கோயிலாக திருநெல்லிக்காவல் திருக்கோயில் அமைந்தருளியுள்ளது தருத்தங்கு நெல்லிக்கா என்று ஆன்றோரின் அருள்வாக்கு அமைந்தருளிய திருத்தலம் இது இத்திருத்தலத்தில் பிறத்தல் தரிசித்தல் நினைத்தல் இரத்தல் முதலியவைகளால் கிடைக்கும் பாப புண்ணியங்கள் பாபங்களை விலக்கி புண்ணியங்களை தரவல்லதாக அமைந்துள்ளது உண்ட உணவை செரிக்கச் செய்யும் நெல்லியைப் போல் நெல்லிவன பெருமானும் அடியார்களின் தீ வினைகளை நசிக்கச் செய்கின்றார் நெல்லி வனநாதர் சந்நிதியில் செய்யப்பட்ட ஜபம் தானம் தவம் முதலியன சிறிதாயினும் பெரும் பயன் தரும் இத்திருத்தலம் பல பெருமைகளை புகரேதுமில்லாத நிகராக திருநெல்லிக்காவல் திருத்தலம் சிறுவருள் பொழிந்தருளுகின்ற தாழ்ந்து நிற்பவராயினும் வாழ்ந்து நிற்பவராயினும் நெல்லிவனநாதர் அனைவருக்குமே நலந்தனை நல்குகின்றார் அதே போன்று மங்கள நாயகி பல மங்களங்களை தருகின்றார் கடவுள் என்பது கருணையின் வடிவே அறிவுடையவர்கள் அனைவரும் ஓர் குலம் மலர்ந்த முகமே வாழ்வின் இன்பம் தானம் செய்யுமுன் நிதானம் வேண்டும் நினைக்க தனக்கு நிச்சயமாய் வரும் எம் மதி இருப்பினும் நிம்மதி வேண்டும் அன்பே கடவுள் ஊன்றி கவன் சமயங் காணா சத்தே கடவுள் பணத்தை செலவிடினும் பக்தியை செலவிடுதலே நலம் தரும் மனம் போல் வாழ்வு அமைய அருள் மிகு மங்கள நாயகி உடனுரை அருள் மிகு நெல்லிவனது சுவாமியின் திருப்பதத்தை பற்றுவோமாக எந்த தெய்வங்களுக்கு எந்த மலர்களை சாற்றலாம் பொதுவாக தெய்வங்களுக்கு மலர்கள் சாத்துறதுன்றது வந்து நம்மளுடைய மரபு 
நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு புஷ்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு சக்தி உண்டு அப்படி சொல்லும் பொழுது சில தேவதைகளுக்கு சில புஷ்பங்கள்லாம் நிஷப்தம் சாத்தப்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆகமங்களில் சொல்லும் பொழுது புஷ்ப விதின்னு சொல்லுவார் அந்த புஷ்ப விதியில் சொல்லும் பொழுது சுவாமிக்கு வந்து பார்த்தேன்னா தாழம்பூ சாத்தப்படாது மற்ற எந்த பூவுன்னா சாத்தலாம் தாழம்பூ சாத்தினத ஏன் கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னோன்னே தாழம்பூ பொய் சொல்கிறதுனால சுவாமியே வந்து அந்த தாழம்பூவை நான் சாத்திக்க மாட்டேன் உன்ன சிவபூஜைக்கு உகந்ததல்ல அப்படின்னு சுவாமியே தன்னுடைய வாக்கில் சொன்னதாக நம்மளுடைய ஆகமங்கள்லாம் பேசுகிறது அது பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது சிவபெருமானுக்கு தாழம்பூ சாத்தப்படாது சூரிய பகவானுக்கு வில்வத்தை சாத்தப்படாது சூரியனுக்கு வந்து வில்வத்தை சாத்தப்படாது கணபதிக்கு வந்து துளசியை சாத்தப்படாது துர்கைக்கு வந்து அருகம்பில் சாத்தப்படாது தாயாருக்கு கர் அம்பாளுக்கு வந்து அருகம்பில் சாத்தப்படாது எருக்கம்பூ வந்து பைரவருக்கு சாத்தப்படாது நந்தியாவட்டையும் பைரவருக்கு சாத்தப்படாது இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு புஷ்ப விதியில் சொல்லியிருக்கு அதனால் புஷ்பங்கள் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது மற்ற எந்த புஷ்பங்கள் ஒன்றாலும் சமர்ப்பிக்கலாம் புஷ்ப விதியில் சொல்லும் பொழுது சிவபெருமான தான் முக்கியத்துவம் வச்சு சொல்கிறான் சொல்லும் பொழுது கார்த்தால வேலையில் நந்தியா வெட்டை நாகலிங்க பூ இந்த பூவெல்லாம் சாத்தலாம் சொல்லி சொல்கிறா உச்சி பொழுதில் தாமரைப்பூ தங்க அரளி அரளிப்பூ இதெல்லாம் சாத்தணும் சொல்லி சொல்கிறது சாயங்கால வேலையில் வாசன புஷ்பங்கள் மல்லி முல்லை இதெல்லாம் சாத்தணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ராத்திரி அர்த்தசாம பொழுதில் துளசி வில்வதலம் வில்வதலம் எல்லா காலங்கள்லையும் சாத்தலாம் ராத்திரி அர்த்தசாமத்தும் பொழுது துளசி சாத்தனா ரொம்ப விசேஷம் சொல்லி சிவபெருமானுக்கு சொல்லியிருக்கு புஷ்பவதியில் ஆக ஒவ்வொரு பெருமானுக்கும் ஒவ்வொரு புஷ்பத்தில் ஒரு ஒரு சக்தி உண்டு அதனால தான் இந்த புஷ்பவதியில் சொல்லும் பொழுது இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கா பிள்ளையாருக்கு வந்து துளசி சாத்தப்படாது எந்த காலத்துலேயும் துளசி சாத்தப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கா அதே துளசியை வந்து விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு அதாவது ஆவணி மாதம் வரக்கூடிய சுக்கல சதுர்த்தி அந்த சதுர்த்தி அன்னைக்கு பதினாறு பத்திரங்கள் சொல்கிறான் ஒவ்வொரு பத்திரம் சமர்ப்பணம் பண்ணோன்னு சொல்கிறான் அப்போ துளசி பத்திரத்தையும் சொல்கிறான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் விநாயக பெருமானுக்கு சதுர்த்தி அன்னைக்கு துளசி சாத்தலாம் விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு ஒண்டினா மற்ற நாளில் சாத்தப்படாது அது மாதிரி சிவபெருமானுக்கு தாழம்பூவை சாத்தும் பொழுது சிவராத்திரி அன்னைக்கு மூணாங்காலத்தும் பொழுது தாழம்பூ சாத்தலாம் சிவபெருமானுக்கு சிவராத்திரிக்கு நாலு கால அபிஷேகம் நடக்கும் சிவாலயங்கள்லாம் பார்த்தேன்னா ராத்திரிலாம் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருப்பாள் ஆனால் நாலு காலம் நடக்கும் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொரு விதமான புஷ்பங்கள் சொல்லியிருக்கா நான் மூணாம் காலத்தில் மட்டும் தாழம்பூ சாத்தி வழிபாடு செய்யணும் என்று சொல்லி ஆகம சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு ஆன்மீகத்தில் சந்தேகங்கள் வினாக்களால் அதற்கேற்ற தீர்வுகள் விடைகளால் வினாக்களை அனுப்ப அருள் நேர ஜெயா டிவி தபால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்து இரண்டு